De kamers ook baie welkom hierso. Sy erg ook goed om allemaal weer saam te sien hierso op zondagavond. Uh, ek is Johan de Toy en ek gaan net vir ons deurgaan, deurdraf oor hoe vanavond werk. En um, ja, so daar is net een afkondiging voor ons begin en dit is dat ons een nieuwe reeks begin, genoemd Spreke. Uh, vijf beginsels van die wijsheid. En ons gaan specifiek kyk na hoe wijsheid spreek in vijf specifieke areas in ons levens. En die vraag is, hoe lyk die wijse leven in hierdie, hierdie situasie, bijvoorbeeld leiheid, werk, verhoudings. En vanavond gaan vir Johan van As vir ons die woord bring oor die vrees van God. Uh, dit is ons eerste onderwerp. So, voor ons begin met dit, laat ek net vir ons bid en dan gaan ons na die Heere toe met de skoonaard. Amachtig Heere God ons, kom weer eens na u toe op hierdie zondagmiddag en ons vol net vir u loof en prijs eerstens Heere vir die wonderlijke gaal wat het is om saam as broers en sisters, jy te kan aanbid, jyre. Um, jyre, ons vraag, jyre, dat jy vir ons wijsheid sal gee, jyre, want ons is nie daarmee gebore nie, en ons gee gehoor aan soveel stemme daar buiten in die wereld. Jyre, ons volg baie keer ons eie hart, ons hart is koud, ons hart is geneig om eder die bose na te jaag as die goeie, eder om ons eie begeertes te bevredig as jy wil te doen. Heere, daarom vraag ons net eerstens, Heere, dat jy ons sal vergewe daarin. En Heere, dat nie net dit, Heere, maar dat jy heilige geest ons sal draai om die wijsheid na te jaag, een vrees van God, om te leef en te wandel onder die Heere Jesus' autoriteit. Heere, jy woord sê dat as ons wijsheid tekort kom, moet ons daarvoor vraag, en die heilige geest sal het vir ons reiklik gee. Heere, ons bid dan da- daarvoor, Heere, dat jy vir ons wijsheid sal gee, dat ons kan leven voor jy aangezig, en dat ons jy wil kan doen. Heere, wees met ons vanavond, soos ons die woord hoor, en soos ons sing, ons bid het tot jy, en vir jy, Heere, want in jy is die koninkryk, en die eer, en die majesteit. Amen. Ek kon net vir ons een paar woorde lees, vanuit Psalm 130, voor ons sing, en dit, dit sê die volgende, dit sê, If you, Lord, keep a record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. Mag hierdie woorde die beginpunt wees van ons nieuwe reeks, want besef dat God die Vader sy liefde uitgestoord het, en dit bewys het dier sy Seen Jesus Christus, wat ons vergifnis meegebring het, en versoening, so dat ons saam die psalmdichter kan sê, we can, with reverence, serve you. So mag ons die woorde ter harte neem. Good evening. We'll be reading out of two scriptures tonight. Uh, first from Proverbs 1, verse 1 to 7, and then 9, 1 to 18. Proverbs 1, 1 to 7. The Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity, to give prudence to the simple knowledge and discretion to the youth. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance, to understand a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Now Proverbs 9, 1 to 18. Wisdom has built her house. She has hewn her seven pillars. She has slaughtered her beasts. She has mixed her wine. She has also set her table. She has sent out her young women to call for the highest places in the town. Whoever is simple, let him turn in here. To to him who lacks sin, she says, come, eat of my bread and drink of the wine I've mixed. Leave your simple ways and live and walk in the way of insight. Whoever corrects a scoffer gets himself abuse, and whoever reproves a wicked man incurs injury. Do not reprove a scoffer, or he will hate you. Reprove a wise man, and he will love you. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. To the, f- to the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. For by me your days will be multiplied, and your years will be added to your life. If you are wise, you are wise for yourself, 
If you scoff, you alone will bear it. The woman folly is loud. She's seductive and knows nothing. She sits at the door of a house. She takes a seat on the highest places of the town, calling to those who pass by, who are going straight on their way. Whoever is simple, let him turn in here. And to him who lacks sense, she says, stolen water is sweet, and bread eaten in secret is pleasant. But he does not know that the dead are there, that her guests are in the depths of Sheol. Hello, 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 lekker man, ons is hier so, um, is lekker, ek is baie opgewonde vir um, ons nieuwe reeks, um, dankie Renet, uh, um, ja, hy het baie mooi gelees, um, ja, ek is, ek is baie opgewonde, wijsheid is iets wat ek, ek radig nogal voel ons, um, ons weet nie helemaal hoe belangrijk het is nie, um, en ek was dus op niet, net herinner, um, die wonder van wijsheid, die wonder van die skrif wat jou roep na wijsheid toe, ek is, um, ek is baie, baie opgewonde vir, vir die reeks. Um, vanavond gaan baie inleidend wees, ek gaan soos die fondatie skep, een um, belangrike fondatie, uiterst belangrike fondatie, um, en verder gaan die reeks eindelijk maar bouwen op die fondatie, ons moet hierdie verstaan, en dan kan ons praat oor, oor praktische goed, um, werk, geld, verhoudings, hoe lyk die wijsheid van generosity, um, ons, ons, sal, ons sal bykie meer praktisch raak van hier, of ons gaan nie alles van spreke, dek nie, maar ons sal groot themas, uh, groot themas dek, uh, maar soos ek gesê het, vanavond wil ons uh, fondatie le, en vanavond wil ons dink aan die oorsprong van wijsheid, en waar moet ons, waar moet ons begin? En vir die wat my nie ken nie, my naam is Johan van Aswegen, um, en so as jy nie te sal ek, jy ook hartelijk verwelkom, en, en sê, moet nie, moet nie skam wees nie, as jy meer wil weet oor aandienst of oor licht bent, um, moet nie skam wees nie, kom kry koffie na die tijd en dan chat ons, het sal lekker wees om, om jou voor te stel aan een paar mense, en om um, ja, jou voor te stel aan die kerk ook. Maar dit is nou genoeg gesê, ek wil graag vir ons bid, dan kan ons inspring uh, in vanavondse woord, en kom ons bid som. Ja, almachtige God, um, hier, is, hier is die oorsprong van wijsheid. en ons het so mooi al gehoor vanavond, dit gebed, ons het gesing en ons het gelees, nou vraag verhelp dier die kracht van die gees, um, bemachtig my om het nou te verduidelik, um, en mag ons harte aanvankelijk wees, maak ons oop, vader, ek weet nie wat in ons weke gebeur het nie, um, maar ek bid nou dat, dat die ons sal help om vrede te vind in die, om die goeders op sy te sit, en om nou net te hoor wat jy vir ons wil sê vanavond, ek bid dit in Jesus naam alleen, Amen. So vanavond, wijsheid, wat as ek vir julle gesê het, um, het julle geweet, daar is een skill, een skill, een vaardigheid, een type van a expertise tot die lewe, a skillful living, het julle geweet daar so iets, uh, ek bedoel letterlijk, uh, jy kan die lewe goed doen met baie skill, uh, baie vaardigheid, of jy kan die lewe doen met min skill, soos sleg, jy kan die lewe sleg doen. Uh, as, jy, as ek denk aan soos een sport, dan denk ek aan, aan golf is een sport wat onmenselijk baie skill behels, uh, en partijmense kan die bal mooier slaan as ander, en weet, partijmense kan nie as die bal raak slaan nie, um, dis verseker nie ek nie, um, maar ander mense kan die bal perfect slaan, elke shot, consistently, so consistently, so mooi slaan na die balkie, Elke nou en dan kry hulle selfs a hole in one. Nee, dis golf. Nou, daar is baie faktore wat maak of mense nou goed kan golf speel of slecht kan golf speel. En enige prous of jy sê, talent speel een klein rol. Talent het jy dalk in die sport ingekry, maar op die einde van die dag vir het harde werk. Elke prous of jy sê. Wat as ek jy sê, dis ook so met die lewe. Baie van ons denk, die lewe is maar net die lewe. Ons gaan maar net aan, dag vir dag, go with the flow dinge gebeur maar net met my. Dat is geen skill tot hoe ek hierdie ding doe nie. Dat is maar net lewe. Ek, ek dra nie eindelijk by tot die lewe wat ek lewe nie. Dat is, dat is nonsens. Ok, dat is nie, dat is nie waar nie. Elke dag, elke week, elke maand, maak jy honderde, duisende, selfs miljoene besluite in jou lewe. Klein en groot, besluite maak jy, elke dag. Alles van vriende, keier, met wie jy keier, vir wie jy keier, vir wie jy jou oor alleen, werke wat jy vat, wat sy werk jy vat, hoe jy werk, 
wat jy koop, hoe jy ris, waaran jy jou tyd spandeer, hoe jy spaar, wie jy kies om mee te trouw, wat jy in acht geneem het, en wat vir jou belangrik was, toe jy gekies het met wie jy wil trouw, ek kan aangaan, selfs wat jy eet, en wat jy doen met jou lichaam, elke dag, het jy duizend kieses om te maak, en as jy denk, dit dra nie by, tot hoe jy die leven lewe nie, dan, dis nie net go with the flow nie, in teendeel, in teendeel, daar is soveel besluite wat gemaakt moet word, en die punt is, hoe jy vaar in hierdie besluite elke dag, bepaal of jy die leven goed doen of slecht doen. Daar is een skill tot hoe ons die leven doen, en ons noem die skill van om die leven baie goed te doen. Daai skill noem ons wijsheid. Hoe wijser jy is, hoe beter doen jy die leven. Hoe mooier slaan jy die balikies van die leven, hoe meer akkeraat slaan jy, hoe meer constant slaan jy, hoe wijser is jy. Spreke praat van um, die persoon wat slecht die leven doen als een voel, is dwaas. Ek voel die Afrikaanse woord is so hard. Ek wil jy altyd net sê, jy is een voel, dit klink ook nie so nice nie. Maar Afrikaans is soos jy is een dwaas. Ek weet nie, Afrikaans is net hard soos dit betekent. Maar, maar dis die woord, dis die woord, jy is dwaas. Hoe swakker jy die balkie slaan, hoe dommer is jy. Ek bedoel nou nie dommer. Dis die woord, jy is dwaas. Oké, okay. dit is hard, maar dit is wat spreken sê, en, en, en dit is nie ek nie, dit is wat spreken sê, die punt is, die, 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 die reeks nooi ons uit, die woord van God nooi ons uit, om te herken, ons is allemaal bykie dwaas. En, en dit is die mooiste ding van spreken, en van die eeuw eerste verse van die boek, is het nooi uit, het is het, kom, kom spreken toe, spreken wil vir jou wijsheid gee, spreken wil jou leer hoe om die leven goed te doen. Spreken wil jou leer om skillfully die leven te leven. Hoor, k- kyk weer na die eerste paar verse. Sien jy, um, die eerste paar verse sê daar, um, the proverb of Solomon, son of David, king of Israel, and said a purpose, to, to what, to, to do iets, this purpose. Hierdie sê vir jou wat die boek wil bereik in jou leven. Die boek wil to know wisdom and instruction, to understand words of insight. Spreken nooi jou uit om dit te kom doen. Kom ontvang wisdom. Kom ontvang instruction. Understand words of insight. To receive instruction in wise dealing. In righteousness, justice and equity. To give prudence to the simple. And knowledge and discretion to the youth. This this, this wat jylle word, uit, uitgenooi word vanavond. In, in, in die reeks. Wil jy beter word in hoe jy die leven lewe? Kom spreek het toe. Kom na hierdie reeks toe. Maar weet jy, um, die woord youth daar, ek wil net daar stilstaan vir die oomlik. Want die uitnodiging nie so is vir ons, maar ek, ek moet hierdie met julle deel. Dis eindelijk, spreke, spreke het iets baie, baie belangrik om te sê vir jong mense. Spreke het baie om te sê vir the youth. Spreke praat baie van my son, my daughter, kom leer. Spreke het een hart vir jonger mense. So dit is nie net een uitnodiging, dit is een uitnodiging vir amal, maar dit is specifiek een uitnodiging vir aandiens, vir ons. Jy wat nog nie helemaal besef hoe kompleks die leven is nie. Jy, ek, jongeling, ons wat, wat nog nie helemaal besef hoe, hoe moeilik dinge kan raak, hoe grijs dinge kan raak, hoe, hoe kompleks die leven kan raak nie. Ons wat nog so'n bykie niet is tot die ding lewe. Ons wat nog so'n bykie min levensinvaring het, spreek en sê vir jou, kom, kom luister, hoekom, hoekom, want spreke is nogals hard op hierdie, ons moet wijsheid najaag, met de uiterse desperaatheid, want, want ons het toch tot de mate een blank sluit, ons het nog niet ons bed gemaakt nie, so te sê, ons kan nou nog, goeie keeses maak, wat die rest van ons levens kan beinvloed, vir goed of slag, dis huge, is huge. Die, die leven is genadeloos, genadeloos, jylle sal het weet, jylle sal ietsie hiervan ervaren, die leven is genadeloos, en spreke erken, die leven is genadeloos. Jy, as jy net een paar slechte besluiten gemaakt het in je leven, net een of twee foukies, dan kan dit vir jou een gat so diep graven, dis amper om moendlik om uit die gat uit te klim. Rarig. Dis hoe hard die leven is. Al, al vraag jy vir vergifnis, al, al kom jy daar uit, al wil jy nieuwe mens wees, 
Die leven het consequenties, harde, swart en wit, akelige, genadeloze consequenties. En spreken sê, jy is jonk, jy het een blank sluit, jy het, een, jy het hier een geleentheid, jy het, jy het een geleentheid, jy het een kans, jy het nog nie die foute gemaakt nie, jy is jonk, jy genoeg, het nog jou hele leven voor jou, so te sê. Spreek en sê, wijsheid, spreek en sê, kom na my toe, en ek gaan maak, dat jy nie die kans wat jy het mors nie. Tafel, uit is belangrijk, en so ons moet met die desperaatheid spreek en naai, ons bid al voor, die hele boek van spreek en lees, ons gaan net, ons gaan net soos die oppervlak, skraap van die reikheid van wijsheid, so ek nooi uit, lees het saam met ons, hierdie week, hierdie maand, die rest van hierdie jaar, uh, delf en spreek en, 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 en ons, ons koor dit, ons koor dit, so kom, kom ek spring in, hierdie is hoe ons na vanavond gaan kyk, na vanavond sy, sy tekste, vanavond gaan ons kyk na, wat is wijsheid, wat gee wijsheid, en waar kry ons wijsheid, eenvoudig, wat is wijsheid, wat gee wijsheid, en waar kry ons wijsheid, so kom ons spring in, wat is wijsheid, Ons het eindelijk al tot een mate al so klaar bykie aan hierdie vraag geraak. Um, ons het klaar begin sê, uh, wijsheid is hoe goed jy die lewe doet. Hoe goed jy die lewe doen. So, um, Gerard von Rad, uh, pretty cool fan, von Rad, oud testament kenner, hy het hierdie geskryf oor um, wat spreke sê oor wijsheid. Hier is wat wijsheid is. Uh, hy sê, wisdom according to the Bible is competence with regard to the realities of life. Competence with regard to how life really works. So, al, al het ons al bykie geraak hieraan, ek wil, ek wil net nog so bykie dieper delf in die eerste punt, oor wat wijsheid is. Wijsheid is hoe goed ons die leven doen, dis hoe goed ons die, die werkelijkhede, die realiteit van die wereld en die, en die leven verstaan. Maar as jy kyk na spreke 1, gebruik spreke 1, een klomp ander woorde, om om wijsheid te beskryf, so dit is synonieme, so in vers 2, wijsheid is understanding words of insight, in vers 3, wijsheid is wise dealing, nie net wise dealing op sy eie nie, specifiek, wise dealing in righteousness, justice and equity, vers 4, wijsheid is prudence, ek denk hier is een slim ding vir my nie, baie Engelse woord, maar het is, um, klink soos een vrug vir my, ek weet nie hoe kom nie, okay. Dis in, in, in discretion, uh, vers 4, wijsheid is prudence um, in discretion. In vers 6, understanding a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. Al die beskrywings vir wijsheid. Hierdie, hierdie beskrywings geef ons een bykie van een dieper verstaan van, van wat wijsheid is. So, so hier gaan ons, hierdie is wijsheid. Ek pak in die woorde uit. Wijsheid is inzicht. Okay, wijsheid is inzicht, words of insight. Dis, dis een ding om te verstaan wat iets beteken, okay, dis een ding om te verstaan um, wat iets beteken uh, wanneer ander nie doen, wat, uh, hulle verstaan nie wat die ding doen nie. Okay? So, hulle verstaan iets wanneer ander het nie doen nie, maar, nee, ek is verkeerd. Dis een ding om te verstaan wat ek moet doen. Dit is een ander ding om te verstaan, hoe kom ek het, hoe, hoe kom, hoe kom, hoe kom doen ek dit nie? Dit da, is baie goed in die leven wat mense doen, hier of daar, maar dan is daar baie min mense verstaan, hoe kom? Dit is baie mense wat, wat nie goed is doen nie, maar als ander mense wat die inzicht het, om te verstaan, hoe kom daar ding slecht is? Want baie, inzicht is die idee van, wanneer, wanneer jy nie weet of jy moet links gaan of rechts gaan, of op of af gaan nie, dan sê wijsheid, maar ek weet, ek het inzig, ek kyk na die situasie, en niemand weet wat sy raad om vir jou te gee nie, maar ek weet, ek, ek, het, ek, ek verstaan iets van achter die, achter die, en daarom verstaan ek wat om vir, vir jou te sê. Vers 3, uh, wise dealing, in righteousness, justice and equity. Uh, wijsheid, uh, Wijsheid offer nie gerechtigheid op nie. Ek, ek denk dit is belangrijk, want dit is makkelijk, nee. Dit is makkelijk om baie keeses te maak as ons een paar uh, corners kat. Maar, maar om werkelijk die leven te kan doen, goed te kan doen, met righteousness, justice en equity, soos rechtvaardigheid, integriteit, 
wijsheid offer die goed op me. In teendeel, wijsheid sê, ek maak die moeilijkste besluiten met justice, met righteousness, met equity achter mij. Dit is moeilijk, dit is ontzettend moeilijk. Wijsheid weet hoe om dier die leven te gaan zonder om die goed prijs te gee. Dus dit, dit gee insigrijke besluiten wat juist mensen uh, laat dink, anders, anders dink oor die leven. Wat anderen in acht neem in jezelf. Wijsheid, volgende is, het is diep moreel waardig. Het is righteousness, het is, het is diep moreel waardig. Uh, baie van julle sal weet, soos wat jy dier die leven gaan, um, baie keer is die leven complex. Die leven is, is voel nie soos recht en verkeerd nie. Baie keer in die alledagse leven voel die leven ontzettend grijs. Ons weet nie raarig wat is meer recht of verkeerd nie. Wijsheid sê, hierdie is, hierdie is wit en zwart. Wijsheid sê, al is dinge grijs, ek weet, ek weet toch steeds wat om te doen in die situasie. Wijsheid is diep moreel waardig. Wijsheid is, oké, okay, hier is ons favorite woord, prudence. Wijsheid is prudence and discretion. Baie Engelse woord daai, oké. Okay? Maar dit beskryf, wees, prudence beskryf die deurgedinkte lewe. Ok, dis die deurgedinkte lewe. Dis, dis, dis die versuchtige lewe, nie bang nie. Nie bang vir elke ding om elke hoek en draai nie. Dis nie prudence nie. Prudence is net, is net versuchtig. Prudence verstaan iets van die lokvalle en die gate wat elke dag wacht vir mense. Dis net versuchtig. Ek gaan versuchtig dier die lewe. Dis die deurgedinkte lewe. Discretion. Discretion beteken hierdie idee, wijsheid geef vir jou die vermoe om te kan onderskui. Selfde as, dit is eigenlijk een beetje van herhaling van die um, wise dealing in righteousness, justice and equity. Discretion is, is om te sê, ek kan onderskui elke dag tussen sleg en goed. Ek kan onderskui elke dag uh, tussen elke stem daarbuiten. Elke advertentie, elke YouTube, elke elke episode, elke fliek, ek kan onderskui, ek kan onderskui die invloede in my leven, ek kan hoor, ek kan sien, wat is goed vir my, en wat is slecht vir my. Dis om te weet, discretion is om te weet, wat goed is, en wat slecht is, al sê die wereld al buiten vir jou, ok, ek gaan nou probeer, al sê die wereld al buiten vir jou, goed is slecht en slecht is goed. Goed is slecht en slecht is goed. Als sê die wereld vir jou, hierdie baie lelike ding is een mooi ding. En, en hierdie baie lelike ding is een mooi ding. Sê discretion vir jou, ek kan, ek kan sien dier jou agenda. Ek kan sien wat jy verkoop. Ek kan die leemte van hierdie, hierdie belofte wat jy aan my probeer verkoop, ek kan het sien. Ek kan onderskui tussen goed en slag. Maar wijsheid is nie net uh, onderskui ding nie, dit is aantrekkelijk. Dit is nie net goed vir jouself nie, in teendeel, wijsheid is nie net, dit is eigenlijk baie goed vir die mense om jou, dit is nie self gesentreerd nie, dit is wijsheid. Ek, ek het nou baie goed gesê, maar dit is ontzettend rijk. Wijsheid is al die dinge, dit vat jou in die intricacies van die leven in, en daar floreer, floreer dit. Al kom, al, al, al die goeders kom neer op, op, op een ding. As ek het moes opsom, sal ek net hierdie gesê het. Ehm, um, as jy niks gehoor het wat ek nou gesê het nie, dan is jy in vir een lange aand, maar, maar hou, hou in die vas. Dis ok. As, as ek wijsheid kon opsom, so ek sê het, wijsheid is om in tune te wees met die realiteit van die lewe. Om in tune te wees met die realiteit van die lewe en dan jou lewe daar volgens te lewe. Wijsheid vereist dat jy een sekere lewe moet lewe. Hierdie is so belangrijk, om in tune te wees met die realiteit van die lewe. Ek, ek krij hierdie idee van om, om soos in tune te wees met die realiteit. Ek krij het eindelijk van keller af, so ek wil nie sy werk stil nie, maar ek wil vir jou een ontzettende cool quote lees, wat, wat hierdie saamvat. Hoor wat sê keller. Hy sê, um, A fool in, in the Proverbs is one who is wise in his own eyes. Teenoggestelde van alles wat ons net gesê het. He is self-righteous, opinionated, stubborn, hard to persuade, gets his back up if you try to correct him, despises correction. He is out of touch with reality. Okay? But wisdom is competence with regard to reality. Wisdom does the thing in the situation that fits with the reality as God has made it, basically. God made the world in a certain way. 
This is God's world. It is also a broken world because of sin. And a wise person sees the created brokenness of the reality and knows what the wisest thing to do is. Buy a bulb song. Dis vir ons die idee kry, weisheid is die ding van om rarig te verstaan hoe werk die rarige wereld. Dis, dis om te verstaan met wie God is wat in die wereld geskap is. En dis om te verstaan wie jy is in die gebroke wereld. Dis, dis the realities of things. Maar die teelnogstelde van weisheid is om die voel te wees. Out of touch with reality. Out of touch with reality. Jy lewe in een wereld van jou eie reels. Jy lewe in een wereld van jou, jy doen net wat jy wil, sonder een nagedachte oor die nagevolge van jou lewe. Jy het nie een kloe nie. Want het is jou reels, dit is jou wereld. Out of touch with reality. Dit is, ek denk dit is som weisheid vir my baie goed op. Jy kan die toepas op duizend verskillende maniere. Jy kan die toepas op duizend verskillende mense wat vir jou probeer sê wat, wat weisheid is. So dis wat weisheid is. Nou ons gaan nog, ons gaan nog steeds bykie, bykie verder gaan. Maar ons wil, ek wil net praat oor wat gee weisheid. Ok, ek bou net op hierdie, ek bou net op hierdie. Um, as, as ons die weise leven kies, as ons hierdie najaag, as hierdie waar is van ons, uh, w- wat is die resultaat? Wat is die resultaat? Waar gaan ons opeindig? Hierdie vat ons na ons tweede punt toe, en hierdie vat ons na spreke 9 toe. Spreke 9 is stanning. Um, spreke 9 is hierdie verskrikkelijke, krachtige metafoor. Um, as, jy, as jy saam my uh, kyk na spreke 9, uh, dos, dos, eerstens sien ons uh, weisheid as hierdie vrou en ons sien sy roep uit uh, op al die hoopplekke, roep sy uit sy het klaar hierdie feestmal voorbereid nee. sy, sy, sy het hierdie wijn, hierdie lekker wijn hierdie lekker kost, hierdie tafel is gedek en sy stier die uitnodiging uit weisheid is, dis, 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 dis metafoor, sy stier, sy sê kom na my weisheidsfeestmal toe ons lees daar so, dis baie mooi uh, she wisdom has sent out uh, uh, her, her young woman to call from the highest place of the town, whoever is simple, let them turn in here. To, who, to, to, who, to him who lacks sense, come eat of my bread, drink of my wine, I mixed. Leave your simple ways and live and walk uh, uh, in the way of insight. Maar dan, teen oor weisheid is daar die ander vrou, folly. Sy is ook een vrou, die, die, die dwaase een, okay, die dom een. Okay. Sy, is, sy is ook een vrou, maar Sy is loud, sy is ongeskik, ek, kan, ek het so'n bykie van een prentje in my kop, ok, sy, maar dis, dis wat die tekst sê, ok, sê ek nie, sê die tekst sê, sy is loud, ok, maar hierdie, hierdie is die krachtigste woord van, al, van die hele beskuiving van hierdie vrou is, sy is seductive, ok, sy is seductive, en ons lees van haar, the woman folly is loud, she is seductive and knows nothing, she sits at the door of her house, she takes a seat on the highest places of the town, ook, uh, calling to those who pass by, hulle is eindelijk heel oké, okay. hulle is op een straight way, maar sy traak hulle van die rechte pad af. Whoever is simple, let them turn in here. To him who lacks sense, she says, stolen water is sweet, and the bread eaten in secret is pleasant. Sy maak nie sin nie, maar sy is seductive, oké? Okay? Sy is seductive. But he, die een wat nou in haar lok val, val, okay, he does not know that the dead are there that her guests are at the depths of Sheol, hulle is dood, hulle is in, in die oud testament weergave van die hel, hulle is destroyed, ok, dit is harde woorde, die vergelijking is so krachtig, beide weisheid en doosheid nooi mense uit om beide te kom eet, die een, een feestmal, die ander een, die seduction van gesteelde brood en water, dit laat my, dit laat my rarig dink aan, aan die wereld, en die stemme, wat heel tyd traak in ons, traak in ons, ons is heel tyd met ons kies, ons moet heel tyd kies, moet nie dink, jy moet nie kies nie, elke dag is die kies, is so belangrijk, elke dag is daar iets wat jou traak, om, om die dwaase kies te maak, en hier is spreke, en sy is wisdom, en sy nooie na feestmal toe, die, die een, wijsheid offer vir jou, hier is waarna toe, wijsheid leie, offer vir jou, vers 11, voor, voor my feestmal, wijsheid for by me your days will be multiplied and the years will be added to your life. This prosperity, this, 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 this lewe. Die anien, dwaasheid, sy offer uh, die, die, die brood en, en water wat gesteel is, wat in, wat in, wat in geheim geëet en geniet word, jy is op jou eie. 
Jy is in die donkerte, jy is in die geheim. Daar is jy, jy is met mense wat bezig is om op die pad is van destruction, sê jy, hierdie is die dood. Hierdie is wat die twee paaikies jy offer, elke dag word jy getrek in al twee, rig, uh, uh, al twee richtings. Weisheid offer vir jou werkelijke geluk, die gelukkige leven, die goeie leven, die, die feestmaalachtige leven. Een van vreugde en geluk, een lang leven. Dwaasheid offer vir jou, wel, seduction. Dwaasheid offer vir jou jou begeertes. Dwaasheid offer vir jou, dwaasheid offer vir jou, seduction praat van vlees. Dwaasheid sê vir jou, vat wat je vlees sê, jy moet vat. Vat wat je begeer. Jaag na wat jou sondige natuur vir jou in elke oomlik sê, jy moet najaag. Moe nie dink aan die nagevolge van dinge nie. Moe nie dink aan die nage, moe nie dink aan die gesteelde brood of die, 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 die gesteelde water. Moe nie dink aan nagevolge nie. Dink net aan nou. En hoe lekker die ding is wat jy nou soek. Hierdie is die, die pad wat out of touch is met realiteit. Hierdie is uh, wat Hierdie is wat wijsheid sê vir jou, in teendeel, jy moet eindelijk laat gaan van jou foolishness. Wijsheid sê, ons is allemaal so'n bykie fools, maar jy moet jezelf so'n bykie nederig om by my te kom eet. Vers 6 sê, leave your simple ways and live life. Dis live, dis sterk, dis soos, jy is op pad dood toe, lewe. Kom na my toe en lewe, werkelijke lewe. Leave your simple ways. Draai weg van die sinneloze manier wat focus op instant gratification. Draai weg van die wijsheid af. Kom, ek gaan vir jou inzicht gee. Ek gaan jou help om te verstaan. Een, een laaste punt om, om, om hierdie huis te drijf. Um, hierdie is wat wijsheid ons offer. Die goeie, gelukkige leven teenoor die, die gebroke leven. Maar, maar ek moet hierdie punt bijzetten. dit is baie belangrijk. Spreken is, is praktisch. Spreken praat oor die algemeen, nee. Spreken praat baie direk, nie net hier nie, maar op baie plekke, baie direk oor die goeie leven. As jy die wijze pad kies oor die algemeen, gaan dit vir jou een gelukkige, goeie, succesvolle, gezonde leven beteken. Amazing. Ons allemaal soek dit. Maar, maar, spreken is realistisch. Dis, dis oor die algemeen is dit waar. Maar net voor spreke, kry ons die boek van Job. <laughs> okay. En, en Job, is, Job, Job is ook een wijsheidsboek. Job praat ook van die wijsheid van die leven en hoe dinge werk. En Job verklaar, al doe nie die rechte ding, gebeur daar nog steeds onverwachte slecht, slechte goed met mense. Al, al doe jy alles recht, al, soos Job, kan daar nog steeds pijn en leiding oor jou pad kom. Dis Dit is die gebroke, sondige wereld waar ons leven. Die lang, gelukkige, vruchtbare, succesvolle leven wat spreken beloof, is niet een leven met geen pijn, geen leiding en geen gebrokenheid nie. In teendeel, in teendeel, suffering is suffering, niemand is immuun daarteen nie. Nie is die wijstes onder ons nie. Maar hier is belangrijk, hier is dan wat spreken beloof. Oor die algemeen, as jy wijsheid sy raad en richting volg, as jy wijsheid ach en inneem en drink en jy, jy luister vir wijsheid sy pad, as jy dit inneem, gaan dit vir jou die goeie leven beteken. Nee leven waar dinge nie verkeerd gaan nie, maar wanneer dinge verkeerd gaan, sê, wijs, sê wijsheid, spreek en sê, dit gaan nie verkeerd gaan oor jou keeses nie. Jou keeses gaan nie bijdra tot daai gebrokenheid nie, dit gaan buiten jou wees, dit gaan onvoorspelbaar wees, dit gaan die leven wees, maar jy, jou kees is gaan nie die rede wees, hoekom jy in een penarie is nie, dis, dis huge, jy is beskerm van jouself in wijsheid, dit gaan, um, ons gaan volgende week praat oor, oor geld, so kom ek stil so'n bykie van, van volgende week af, Jason preek van volgende week, so hy is nie hier nie kruid, hy weet nie ek, stil sy thunder nie, maar gebruik net gauw geld as een voorbeeld, vannacht, ok, um, imagine, soos baie mense, lewe jy met jou geld, en, en jy, jy lewe die lekker lewe, jy, jy lewe en koop vir jou alles wat jou hart begeer, um, jy lewe die, die Instagram life, 
Oké, okay, jou kredietkaart is ge, op sy limit, en, en jy het al die naaiste, lekkerste, nietste staf, en dis amazing, maar jy is diep in die skuld, oké. Okay? En dan gebeur die lewe, die onvoorspelbare gebeur, iets buiten jou beheer, 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 beheer. COVID, COVID kom en jy verloor jou werk, jy is in jou, jy is in die moeilijkheid, oké, okay? jy, jy is, Jy is, jy is in die moeilijkheid. Oké? Okay? COVID het met allemaal gebeur. COVID het, was onvoorspelbaar en die economie het gesikkel, allemaal het gesikkel. Maar jou kies is, jou onwijse kies is, om jou natuurlijke inst- het jou self bevredig, jy het daai pad gekies, jy het nie gedink nie, jy het nie versichtig dier die leven, gaan nie alles wat ons al net gesê het, het jy nie gedoen nie. Nou sit jy in een dieper gat. Nou is jou bed gemaakt. Nou hak jy daar vast in jou skuld vir, vir jare moendlik. Sien jy die verskuld tussen wijsheid en, en suffering en wat wijsheid beloof het, die goeie leven wat wijsheid beloof het. Ek hoop, ek hoop dit maak jy punt. Dit is wat wijsheid vir jou beloof. Dit beskerm jou van, van jouself en dit beloof een goeie leven, maar nie sonder pijn of leiding nie. Dit bring ons na die laaste punt toe, waar krij ons wijsheid? Ek, ek hoop ons allemaal soek wijsheid. Ek hoop ons, ek hoop ons allemaal soek dit, ek hoop ons allemaal begeer wat wijsheid vir ons kan gee. Ek hoop ons allemaal verstaan ietsie van die inzicht, van die grijs, van die richting, van die zekerheid, van nie, nie kakkienis nie, maar confidence. Een type van een Godgegeven confidence om te weet hoe werk jy lewe. Ek hoop ons allemaal soek dit, maar waar gaan ons om het te kry? Waar gaan ons om het te kry? Enkele kan jy na baie plekke te gaan. Rarig, jy kan bid vir wijsheid, so Salomo, gaan lees Salomo sy gebed vir wijsheid. Dit is, dit is amazing. Jy kan bid voor, jy kan na wijze mense toe gaan wat jy respecteer, hulle kan vir jou richting geef vir wijsheid. Maar, ek, al, al is daai valid plekke om te gaan, ek wil praat oor die fundamentele plek. Kijk, die belangrijkste plek. Die, die plek waar naartoe, as jy nie hierdie in plek het vir wijsheid nie, gaan die ander goed nie saak maak nie. Okay, die ander goed gaan nie help nie. Okay, sonder hierdie, is dan nie wijsheid vir jou beskikbaar nie. Dis, dis sterk gestel, maar dis waar. So ek wil praat oor hierdie, ek wil die laaste punt spandeer op vers 7 van hoofstuk 1 en vers 10 van, van hoofstuk 9. Ek het dit opgesit, lees saam my. Hierdie is waar ek wil sê, hierdie is waar ons wijsheid krij. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Hoofstuk 9 vers 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is insight. Okay, wat beteken hierdie? Wat beteken dit dat die vrees van God die begin is van wijsheid? Hoe kan dit wees? Hoe kan om bang te wees vir God die begin wees van wijsheid? En hoekom is dit so fundamenteel? So kom ons begin by wat is een vrees vir God? Okay? Wat is een vrees vir God? Een uh, bybelse vrees vir God is, wel, dit is precies soos wat het klink. Um, dit is een heilige vrees vir wie God is, in die licht van wie jy is. Dis een heilige vrees vir wie God is. Dis, dis soos o, o, ons kan die woord awesome, dis o, dis soos, ek is in bewondering, ek weet nie wat om te sê nie, ek wil op my gezicht val, ek het nie woorde om in jou teenwoordigheid gesê nie, jy is net, ek is in o. Ek is eindelijk, ek besef, ek is nie eens waardig om woorde te praat nie, dis vrees vir God. Dis respect, dis reverence, ek denk per tykker is ons bykie te bang om te sê, dat een vrees vir God, een werkelijke vrees is, ons is te bang om te sê, want ek denk ons is bang, mense denk God is nie toegankelijk nie, maar ek, ek, ek denk dis dalke fout wat ons maak, ek denk die bybel praat baie eerlijk en rechtheid oor wie God is, en, en wat gebeur wanneer enig iemand in sy teenwoordigheid staan, die Heere is almachtig en awesome en, en scary, Die, 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 ek denk ons een bykie meer sit, by hoe dit moest gevoel het om een eseliet te wees, in, op die berg van, van Sinai waar, hulle, waar die, die donder weer slaan, die wolkes oor die berg, en hulle allemaal ons lees van hoe hulle letterlijk op hulle gezichte val, vrees bevangen. die tol en al verlam dier vrees, want die almacht van die God dring dier, hulle sien iets van God, ek denk, het is vrees, het is, het is, wie is hierdie, hy is powerful, hy is huge, Die God van die Bijbel is iemand om te vrees. Hy is. Hy, hy hou die hele skepping vast. 
hy, hy maak, uh, hy, kan, hy kan maak met die skepping wat hy wil, kan jy dit doen? Kan jy maak met die skepping wat jy wil? Nee, nee, dit nie, hy hou ons, hy, 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 hou, jou, hy hou ons toekomst vast, hy hou jou toekomst vast, hy hou jou toekomst vast. Die asem in jou longe is net daar, op hierdie oomlik, omdat hy dit goed denk, dat jy moet kan asem haal. Nou, en boon op dit, asof hy nie, asof dit nie genoeg is nie, boon op dit, hy hou my asem in my longe, hy hou dit daar, en toch, boon op dit, is God kwaad vir ons. Hy is kwaad vir ons, want ons gebruik die asem, die geskenk wat hy vir ons gegee het om te leven, gebruik ons om te sondag. Die God van die Bijbel is iemand om te vrees, en ek sê vir jou, allemaal moet bang wees vir hom. Ons moet daar ongemak voel. Ons moet weer op niet besef hoe klein ons is, en hoe groot God is. Daar is een gewichtigheid hier, wat ons niet te vinnig van moet aanbeweeg nie. Allemaal moet bang wees vir God. Hy is soos geen ander nie. Hoekom is hier die, die, die begin van, van wijsheid? Want om te verstaan wie God is, en om te verstaan wie jij is, is om te verstaan wat die realiteit is. Onthou, um, wijsheid, het ons gesê, is om in tune te wees met die realiteit. Dus om in tune te wees met hoe dinge rarig is. Nie met wat ons wil gloe van onszelf of wat ons van onszelf oortuig, dat hierdie en hierdie waar is nie, maar dat is nie eindelijk waar nie, nie dit nie. Onthou Keller's quote, Wisdom is competence with regard to reality. So die vraag is dan, kan iemand enigstens wijs wees, as hulle op een fundamentele vlak nie eers verstaan wie God is nie? nie verstaan wie hulle rarig is nie. Dis is, dis is, dis is die basics van realiteit. God, ek, gebroke verhouding, sonde. Die vraag is, kan iemand, hoe kan jy, hoe kan jy in tune wees met die realiteit van dinge, maar jy begryp nie eers wie die skepper is van die realiteit waarin jy lewe nie. Kan jy wees wees? Kan nie. Je kan niet die vrees van God, een werkelijke bewustmaking van zijn heiligheid, zijn almacht, dit is die begin van om die realiteit van dingen te verstaan. Voor so lang soos wat jij vlug van God af, voor so lang soos wat jij zijn waarheid, zijn weghardte van zijn waarheid, zijn waarheid suppress, so lang soos wat jij jouw zonde tegen een rom suppress, voor so lang blij jij dwaas. Vir so langs as wat jy jouself om oortuig, jy is een goeie persoon, jou sonde maak nie saak nie, God is nie, hy is nie so reel nie, hy is een bykie ver, vir so lang, gaan wijsheid weg, vlug van jou af. Daar is een sekere orde tot die skepping, nee, daar is een sekere orde, daar is God, daar is sy wereld en daar is ons, en daar is sekere reels wat God in die skepping ingestel het, in sy wereld, En as die dinge nie recht georden is nie, as die orde omgeruil word, as, as die wereld uh, vir jou God is, of jy is self as mens, jy is God, so jy is boe, en dan kom die wereld, en dalk is God die onder, maar is eindelijk weg. As die dinge nie georden is, soos wat God dit wil georden heen nie, as jy oor en oor en oor die reels breek, wat God in plek gestel het in sy skepping, dan gaan die hele ding, jou hele leven, jou hele soektog, gaan in mekaar en stort. Ware wijsheid begin hier. Dit begin by om te herken wie God is en wie ons is. Ek kan nie wees wees sonder die dinge nie. Maar ek wil dit een stap verder vat. Ware wijsheid Wijsheid in sy volheid, vind um, die volheid van wijsheid. Wat, wat wijsheid werkelijk is, vind sy volheid in die evangelie, in Jesus. Hoekom? Want, want die evangelie, Jesus uh, wijs vir ons op een manier wat die oud testament nooit kon nie, wijs vir ons wie ons rarig is. 
Jesus kom in openbaar aan ons wie ons is, maar, maar hy openbaar ook wie God is. Die evangelie sê vir ons, wat gebeur het tussen ons en God, en hoe kom ons so ver voel van God af, en hoe kom die verhouding afgebrek het, dit sê vir ons wie hy is, dit sê vir ons wie, wie ek is, maar op een kristel kleer manier, wat, wat, wat niks anders in die Bijbel kan nie, die wijze oud testament wijs uit, wijs ons na Jesus toe, en nieuwe testament wijs uit, wijs ons terug na, na Jesus toe, dit, dit draai om Jesus, ware wijsheid vind ons dier die kruis, En Paulus het gesê, die wijsheid van God, wat die wereld ach as foolishness, is die kracht van God en dis Jesus. 1 Korintiërs 1.18 Want ons kan nie werkelijk wijs wees nie. As ons, as ons hierdie wil toepas, dan moet ons kruis toe gaan. Ons moet na Jesus toe gaan. En so, en so hier is dit. Hier is hoe die kruis bou op, op to be competent with the realities of things. Hier is hoe die evangelie ons help om nog verder wijs te wees. Eerstens, die feit dat God sy sien moest stuur om jou te red, dier middel van een vrede kruisiging, sê iets van jou. Dit sê iets van wie jy is. Kijk hoe ver moest God gaan om jou te red van jou sonde. Jou sonde, jou dwaasheid, jou selfsig. Ons allemaal sy sonde, sy dwaasheid, sy selfsig. Ons allemaal het een gewar, gewanorderde siening van die wereld, waar ons goed helemaal te hoog ach, wat, wat ons in Godse plek sit, en ons sit vir God ergens daaronder. Dit is ons allemaal sy story. Dit is wat die oud testament noem, idolatry. Ons, ons cheat op God. Ons is adulterous. Ons, ons, ons vervang om met wereldse lee, leemtes. En ons maak dit ons God, en ons die ware almachtige God, gooi ons weg. Ons allemaal het hierdie gewan onder de siening van die wereld. En dit het gevat, dat die heilige sien van God door middel van een kruisiging moest gaan, om vir jou en vir my een kans te gee tot ware leven, tot nieuwe leven, tot redding. Dis wat die, die kruis sê vir ons iets van homself. Ons wil het nie hoor nie. Die kruis sê vir ons allemaal, die kruis sê vir ons, we're all out of touch with reality, want nie een van ons besef hoe sondig ons aardig is nie. Nie een van ons besef hoe heilig God is nie. Daai verneder ons. Daai verneder ons. Dit sê vir ons, jy is nie so greid as wat jy gedink het jy is nie. Dit sê vir jou, jy is nie so oulik as wat jy gedink het jy is nie. Dit sê vir jou, die wereld draai nie om jou nie. Boe alles, sê dit vir jou, dit sê vir jou van jou sonde, en jou feilbaarheid, en dit sê vir jou, sê vir jou dit hardloop dieper as wat jy gedink het, dit hardloop. Dit is wie jy is. Wie is God dan? In die licht daarvan. Wel, hy is die een om te vrees, maar meer as dit, hy is die een wat ons moet vrees, omdat ons teen hom gesondig het. Hy is die skepper, hy is die awesome gever, hy blaas lewe in ons in, en, en, en hy kan ons aandig, hy kan ons awesome wegvat. En nie net dit nie, hy kan ons straf in die eeuwigheid vir wie ons is voor hom, en hy is gerechtig in dit, hy is nie verkeerd nie. Niemand, het, niemand kan vir hom sê, jy is te hard nie. Niemand nie, want hy is gerechtig in die straf. Maar hier is wie God is, en Jesus wees het vir ons, Paul excellence, God bewys sy liefde en geduld aan ons dier vir ons sy sien te stuur en vir ons sy kans te gee. Hy hoef het nie te doen nie. Hy bewys sy liefde dier vir ons dier vir ons sy kans te gee wat ons nie verdien nie. Hy hoef het nie te gedoen het nie, maar hy het. Hy was so vol liefde in homself. Er was niks goed wat ons nou die tafel toe gebring het nie. Maar hy was so goed in homself. So meer genadig as wat ons ooit kon besef. Hy het vir ons sy kans te gee en vanuit die goedheid, vanuit Jesus' kruis dood, gin Jesus vir jou vergifnis, totaal in alle vergifnis, as jy in Jesus vertrouw, skoon, skoon gewas, niks word tegen jou gehou nie, een nieuwe leven, hierdie, hierdie is die story van die evangelie, hierdie maak ons wijs. hoe maak hierdie ons wijs? dit maak jou wijs, want as jy jou sondigheid besef, gaan jy baie versichtiger dier die leven gaan, baie versichtiger dier die lewe gaan. Dis is, is die verskil tussen een persoon wat besef, 
hy loop dier die lewe op krikke met een gebreekte been, en hy loop nie net op krikke met een gebreekte been, nie, hy loop oor een brug vol gate, ok, die wijze persoon, uh, dit is dus dit, teenoor die persoon wat nie weet, hy het krikke of een gebreekte been nie, en hy is op een brug vol gate nie, en hy hard loop net. Ok, een beseffing van jou situasie, een beseffing van wie jy is, maak jou nederig, dit maak jou versichtig, dit maak jou op, op recht in, in, in die besluiten wat jy maak. Jy is, jy is nie so vinnig om jezelf te vertrouwen nie. Jy is nie so vinnig om jezelf te vertrouwen nie. Die evangelie sê vir jou, jy is gewond. Meer as dit, jy was dood. Nou het jy leven, maar jy was gewond. Jy, jou hart is gebreek, jy neig na sonde toe. Dit sê vir jou wie jy rarig is, en dit, dit verneder jou, dit ontneem jou van het diep trots in jou. Dit wees jou, jy is iemand wat help nodig het. Jy kan nie die ding op jou eie doen nie. Jy is iemand wat help nodig het. Jy is per definition afhankelijk. Nie onafhankelijk nie. Jy kort help. Soveel so, jou siel het help nodig had. Jesus moes jou help. En hoeveel te meer nie. In elke liefde, aan die afdeling van die leven, kort jy nie mense nie. Kort jy nie vir die Heere nie. Die kruis herinner jou wie jy is. Dit is, en dit is, dit is die begin van wijsheid. Dit is die begin van om die diep foolishness in ons allemaal, dit is die begin om, om die I am wise in my own eyes, dit is die begin om die ding dood te maak. Sien jy hoe die evangelie verneder? Jy, jy, dit, hou jy, dit wees jou wie jy rarig is. Maar, maar dat is nog, ek, ek het gepraat van Godse liefde, Godse liefde wees ook vir ons iets. Die, die feit dat God ons so lief gehad het, in spuite van ons sonde, Wat dit in ons doen, is dit maak ons siels dankbaar. Ons leven, dit skep in ons een liefde en een dankbaarheid wat, ek weet nie, dit is kosmies, dit maak jou vol, dit maak jou niet, dit bring leven waar al dood was, dit maak jou nie van mens. Dit skep, dit skep in ons een nieuwe liefde en dankbaarheid in God, want hy die dierste prijs betaal vir jou redding. Hy het jou nie gelos in jou gebrokenheid nie die siels dankbaarheid vir ander alles, jy was iemand wat heel tyd beklaai het vir jouself, vir jou plek, vir jou lewe jy moet jouself heel tyd bewys, jy moet heel tyd iets wees maar nou nie meer nie nou op een op een almachtige kosmische jimmelse vlak is jy voor voorsien God voorsien vir jou, die een die almachtige God wat die Hy het nie net vir jou asem gegeen nie, hy is nou vir jou, hy is nou saam met jou, hy lewe vir jou, hy is, jy, jy is voor voorsien, jy hoef nie meer te vrees nie, te bekommer nie, jy kan, jy kan ris, jy kan ris, dit beteken, God, Godse liefde loop so oor jou, jy hoef nie meer iemand te wees wat vat, of trap op ander, of te beklijf vir plek nie, jy kan lewe vir die goedheid van ander mense, jy kan vir die eerste keer in jou lewe, jouself rarig tweede sit, Rarig tweede is dit. En dit gaan jy sien in die reeks wat volgt. Dit is die begin van wijsheid. Wijsheid is nie om te leven vir jouself nie. Wijsheid is om te leven vir die goedheid van ander. Dit is om die wereld een beter plek te maak. Dit is om jezelf tweede te sit. Maar ons kan nie dit doen in onszelf nie. Maar wanneer die kosmische liefde van Jesus in die kruis, wanneer dit tref, wanneer dit sin maak, yes, dan loop die liefde oor in jou soos nog, niks, soos nog nooit tevore nie. Dit is hoe die evangelie, die klimax is van wijsheid. En, en, en dit is waar ons moet begin. Vrees van God nooi ons uit om te verstaan wie God is en wie, wie ons is. En dit drijf ons na Jesus toe. Ek, ek sluit af. As jy, as jy wijsheid soek, dan moet jy na Jesus toe kom. Jy moet begin by Jesus. Jy gaan nie die wereld verstaan as jy nie verstaan wat Jesus vir jou gedoen het nie. En Jesus nooi jou uit, le jou trots neer. Le jou trots neer, bring jou issues na hom toe. Laat hom toe om jou te red. Laat hom toe om in, mag hy in jou plek staan vir jou. Mag hy iets, mag hy wees vir jou wat, jou, wat jy soek. Mag, mag jy bid, kom en red my van myself, van my sonde, van my situasie. Le jou trots neer. Le jou dwaasheid neer. Kom en nederig jyself, kom na Jesus toe. En, en hierdie is die belofte, as jy dit doen, vanavond, dan is jy morgen tienduizend keer wijster as wat jy ooit was. Op jou eie. Ek wil afsluit met 1 Korintiërs 18 vers, 
1 vers, hoofstuk 1 vers 18 tot 25. Hoor wat sê Paulus, ek sluit met die woorde af, ek los ons met die woorde. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thought. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom. It pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For the Jews demand signs, the Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men and the weakness of God stronger than men. Kom ons bid saam. Ja, almachtig God, dankie vir die woord. Dankie vir die woord. Ek, ek, ek bid dat ons wijsheid sal smag soos wat spreke ons uitnooi om te kom eet in die feestmal van wijsheid. Ek bid vir dit. Maar ek bid dat ons hier sal begin by Jesus. Ek bid werkelijk dat ons onszelf sal nederig en sal besef wie ons is. Dat ons werkelijk sal uitroep in vrees voor die heilige God vir die redding. En dat die liefde en genade van die Heere, dat dit sal deerdring tot op die diepste dele van ons en dat dit ons sal niet maak. Dat dit ons sal wijs maak en dat ons vanuit die wijsheid van die kruis, die wijsheid van Jesus, dat ons vanuit daai sal lewe, en ek bid het, ek bid dat jy elke week wat nou volg, dat jy ons wijsheid sal maak, dat jy ons oprecht wijsheid sal maak, soos wat ons strewe om dieper te verstaan wie ons is, wie Jesus is, en die goeie lewe wanneer jy ons roep en om. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen.